Hi everyone, this is Mahesh Ram City. Welcome to Mahit Tutorials. My dear students, in this video, we will explain the most important questions in physics and the previous questions. So, in 2021, we will explain the questions in 2021. That is also chapter-wise. So, in this video, we will explain the chapter in thermodynamics. Okay students, we will start the first question. So, we will start the first question in the question paper. The question is, Boiling water is changing into steam. So, boiling water is steam ga change in the steam. The specific heat is heat of boiling water is another. So, boiling water is the specific heat of boiling water. The option such as 0, 1, infinity, less than 1. So, first one is the question. What is specific heat? Specific heat is the question. 1 gram of water is a liquid. 1 gram is a liquid. दानी ओके टेम्परेचर ने दी वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज आ वाले, सो इंक्रीज आ वाले ने दानी की यंत्र इते हीट एनर्जी ने द आवश्रम होते हैं तो, ओके ना दानी मन में करा स्पेसिफिक हीट ने अन्तम, सो आई ते इकड़ ये मेरे में ना डो बॉयलिंग वाटर की यंत्र स्पेसिफिक हीट उन्होंने दी, सो इकड़ म अकड़े तरवात स्टीम गा मार्थुन्दे सो काबट्टे अकड़े टेम्परेचर नेद मात्रम ए मात्रम आवसरम वन्डदु सो अंटे यंत है इते टेम्परेचर नुद्ध अधे टेम्परेचर नुटन्दे टेम्परेचर लो चेंज नेद लेद स्पेसिफिक कीटु फार्मुला � टेम्परेचर अने जीरो काबी सो हीट एनर्जी बै जीरो एनीथिंग बै जीरो इज ईक्वल टू इनफिनी वस्तु सो अंत इक अर्थमे बाॉइंग वाटर या स्पेसीफि हीटने इनफिनी उ ओके सो इध आसर ओके स्टूडेंट्स इप्ड मैं सैकड़ क्वेश्चन चुदा इफ द वाल्यूम आफ ए ब्लाक आफ मेटल चेंजेस बै जीरो पाइंट वन टू पर्सेंट वे हीटेड थ्रू द्वेंटी डिग्री सेल्स दैंड इट्स कोफिशेंट आफ लीनियर एक्सपैन मेरे क्वेश्चन अर्थम सो वाल्यूम आफ ए ब्लाक आफ मेटल मेटल राडी दाने मत वाल्यूम लीरो पाइंट वन टू पर्सेंट अने चेजिए वे हीटेड दू ट्वी डिग्री सेल्स टेमपरेश इंक्रीज दूर अलाबी अंदर वो लीनियर एक्सपैन एंत चेंज अटे दिन को नंबर अंकोंडी दानी मनु मुफ़ फाइंड आउट चालू मट अंडे यंता चेंज आयें दी यंता लीनियर एक्सपेंड आयें दी यानी दी मनु चप्पल सो ऐला चप्पल फर्स्ट मनु मदर टाइ इच्छिन दान प्रकारम वॉल्यूम ऑफ चेंज फाइंड आउट चादम डेल्टा वी बाय वी इज़ इक्वल टू सो वॉल्यूम ऐंता चेंज आयें दी सो टेपरेशन एंत चेंज वो ट्वेंटी डिग्री सेल्स इंक्रीज जरिए नैक्स्ट डेलटा वी बै वी इज ईक्वल टू थ्री आल डेलटा टी असा अंत ए सो मन की इकड़ डेलटा वी बै वी इज ईक्वल टू आर् डेलटा टी अटी मन की आर् अने थ्री आलफा मन रास्कटा एंकनी इक मन की वेर आलफा इज ईक्वल टू को आफ द लीनियर एक्सपैन मन की लीनियर एक्सपेन्स कलफा अने काबी आर इज ईक्वल टू थ्री आलफा अो so, थ्री आलफा डेलटा टी मन आर् प्लस थ्री आलफा रास्ता देर फोर आलफा इज ईक्वल टू डेलटा वी बै वि इंटू वन बै थ्री डेलटा टी नैक्स्ट सो मन इक सबूटे आलफा इज ईक्वल टू वाल्यूम से ट्वेलव इंटू टेन टू दवर आफ मैनस् फोर अलगे किंद थ्री इंटू डेलटा टी वे ट्वेंटी सो इवे सबूटे मन की टू इंटू टेन टू दवर आफ मैनस् फाइव डिग्री सेल्स यूनवर्स वस्तु सो इध आसर तरह क्वेश्चन वे ऐसोथर्मल प्रासेस इज द ग्राफ बिटी आपशन चुदा प्रेजर अंड टेमपरेशर प्रेजर अं वाल्यूम वाल्यूम अं टेमपरेशर पीवी अं टेमपरेशर इकड़ मन की ऐसोथर्मल प्रासेस अनेट आपशन वेट मध्य उ सो मन के आसर वे प्रेजर अं वाल्यूम अ सो एस चूद मन ऐसोधर्मल प्रासेस ग्राफ्सार गमनते सो मन की ग्राफ 
టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ కండిషన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ బై ఐడియల్ గ్యాస్ లా ఈజ్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ సో మనకి ఈ లా ప్రకారం మనం పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ అయితే పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్గా మనం చెప్తాం సో అంటే ఇక్కడ ఏమైంది పీవీ అనేవి ఎప్పుడు కూడా పీకి యూనివర్సిటీ ప్రపోజనల్గా వాల్యూమ్ ఉంటుంది అని అర్థం అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ అన్నాడు కదా సో దానికి అర్థం ఏంటి ప్రెసిడెంట్ వాల్యూమ్ మధ్యలో మనకి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఉంటుందని అర్థం ఓకే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫర్ ఏ మోనో అటామిక్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఫాలోయింగ్ ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఏబిసిఏ షోస్ ఇన్ ఏ యుఎన్ రో ప్లాట్ సో ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఐడెంటిఫై ద ఇన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అన్నాడు మనకి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ కాదు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఫస్ట్ ఆప్షన్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఏబి ఈజ్ ఆర్ బై టూ సో మనకి ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఉన్నటువంటి హీట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఆర్ బై టూగా ఉంటుంది అని అన్నాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి హీట్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ ఇన్ పాత్ ఆఫ్ ద బీసీ బీసీలో హీట్ అనేది రిజెక్ట్ చేయబడుతుంది అని అంటున్నాడు సో ఇలాగ మనకి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తే సో దీనికి సంబంధించి ఎక్కువ లెంత్ ఆన్సర్ ఉంటుంది ఒకసారి మనం గ్రాఫ్ను చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో యూకీరోకి గ్రాఫ్ గీసుకున్నాం ఈ గ్రాఫ్లో మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములా ఫస్ట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై గమ మైనస్ వన్ మైనస్ ఆర్ బై ఎం మైనస్ వన్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ సివి అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ జౌల్ కిలో కెల్విన్ ఇన్వర్స్ నెక్స్ట్ గామ ఈజ్ అడియాబయాటిక్ కాన్స్టెంట్ ఎమ్ ఈజ్ ఏ పాలిట్రాపికల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చిన డేటాలో మొత్తం తీసుకున్నాం మీకు మొత్తం ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ నీట్గా రాసేసి ఉంది అదే టైప్ చేసేసి ఉంది కాబట్టి సో నీట్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి నేను మీకు ఈ ఆన్సర్ అనేది ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను మనకి యూ వచ్చి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అవుతుంది సివి వచ్చేసి మనోక్రోమిక్ గ్యాస్ త్రీ బై టూ ఆర్ అవుతుంది అలాగే ఐసోక్రోమిక్ ప్రాసెస్లో వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ అనేది జీరో అవుతుంది ఓకే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ప్రపోజనల్ టు దీనికి మనకి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద సమ్ ఆఫ్ కైనటిక్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీస్ సెకండ్ ఆప్షన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ థర్డ్ ఆప్షన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ద ఏవో నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకసారి చూద్దాం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా రకాలుగా చాలాసార్లు అడుగుంటారు అలాగే ఈ ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుండాలి కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ రో వీ స్క్వేర్ ప్రెజర్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ రో వీ స్క్వేర్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ సో ఇక్కడ మనం పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఇంటూ టూ ఈ అని రాసాం ఇక్కడ మనకి టూ ఈ ఎలా వస్తుంది మనకి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ రో వీ స్క్వేర్ ఉంది కదా అందులో రో వీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈ అవుతుంది సో కాబట్టి మనకి రో వీ స్క్వేర్ ప్లేస్లో టూ ఈ వచ్చింది ఓకేనా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉంది కదా వన్ బై టూ రో వీ స్క్వేర్ అని అందులో టూని అటు పంపిస్తే మనకి రో వీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈ అవుతుంది సో కాబట్టి మనం పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఈగా రాసుకోవచ్చు సో ఇక టూ బై త్రీ అనేది కాన్స్టెంట్ నెంబర్ కాబట్టి పీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్గా ఉంది ఓకేనా సో ఇది ఆన్సర్ వీడియోని చివరి వరకు చూసుంటే ఇలాంటివి నేను ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ని డివైడ్ చేసి మీకోసం వీడియోస్ చేస్తాను సో రోజు చూస్తూ ఉండండి ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్